வணக்கம் நண்பர்களே உங்களுடன் இன்று நான் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கும் தலைப்பு வந்து மற்றவருடன் ஒப்பிடுவது மற்றவங்களோட நிறைய நம்ம கம்பேர் பண்ணி பேசிகிட்ருக்கோம் நம்ம கூட இருந்தால் அவன் எப்படி ஆகிட்டான் பாரு நான் இன்னும் அப்படியே இருக்கிறேன் நமக்கு நேரம் சரியில்லை இவன் எங்கேயோ போயிட்டான் இப்படி ஒருவர் ஒருவர் நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இப்போ ஒப்பிடுவதுனால என்ன ஆகிறது நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸும் கம்மியாக போய்டுது நமக்கு நம்ம மேலே உள்ள நம்பிக்கை மிகவும் குறைந்து போய் விடுகிறது அடுத்தது இன்னொருத்தர் கொஞ்சம் உயர போயிட்டு இருக்கிறான் நம்ம லெவல்லே இருக்கிறான் கொஞ்சம் உயர போயிட்டு இருக்கான் அவன் மேலே கொஞ்சம் பொறாமல் வருது பொறாமல் வருது கொஞ்சம் அவங்க கூட ஒரு போட்டி வருகிறது ஒரு ஒரு என்மையே அப்படியே நம்ம அவங்கள பார்க்கும்போதே நமக்கு ஒரு ஒரு நெகட்டிவான எண்ணங்கள் வர ஆரம்பிச்சிருது எதனால் நல்லா இருக்கட்டும் நல்லா இருந்துட்டு போகிறோம் நம்ம எதுக்காக அவங்களை கம்பேர் பண்ணுறோம் ஆனால் நம்மளையும் அறியாமல் சில சமயம் அந்த கம்பாரிசன் மற்றவங்களோட ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய நிலமை வந்துடுது அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்மை பாதிக்கிறது முதல்ல அதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஒரு சோஷியல் கம்பாரிசன் இருந்தால் அது நல்லது இல்லை நம்மளுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக போயிடும் சிலர் டிப்ரெஷன் லெவல் வரைக்கும் கூட போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நான் ஒன்றும் லாய்க்கு இல்லையோ என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியலோ மற்றவங்களாம் எப்படி ஆகிட்டாங்களே அப்படி ஆகிட்டாங்களேன்னு சொல்லி ஒரு டிப்ரெஷன் லெவல் போகக்கூடிய அளவிற்கு வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது அப்போது என்ன ரியாலிட்டி எதனால் ஒருத்தர் மேலே போகிறான் எதனால் நான் இங்கே இருக்கிறேன் அதை பற்றிலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணாமல் இன்னொருத்தன் என் கூடவே இருந்தவன் இப்படி ஆகிட்டான் அவனை பாரு அவன் எப்படி இருக்கிறான் இவனை பாரு இது சொசைட்டிலும் மற்றவங்களும் நம்ம சொல்கிறாங்க பெற்றோர்களும் குழந்தைகளை சொல்கிறாங்க கூட அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்கணும்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு சிண்டு முடிக்கிற மாதிரி சில விஷயத்தை அப்படி தூண்டி விடுவாங்க நம்ம இது போல் பார்க்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே நம்மை நாமே தாழ்த்தி கொள்கிறோம் நம்மள்ட்ட இருக்கிற ஒரு விஷயம் தெரியாமல் போய் நம்மள்ட்ட ஒன்றுமே இல்லை நம்ம லாய்க்கு இல்லை அப்படிங்கிற ஃபீலிங் வந்துடும் அப்படி இல்லை மற்றவங்களோட ஒப்பிடுறதுனால சில விஷயங்கள் குறைவாக படுகிறது நம்மள்ட்ட இருக்க சந்தோஷம் போய் விடுகிறது வி கேன் ஈஸிலி சே இஸ் எ தீஃப் ஆஃப் ஜாய் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற சந்தோஷம் திருடப்படுகிற விஷயந்தான் நீங்கள் மற்றவர்களோட கம்பேர் பண்ணுவது மற்றவரோட ஒப்பிட்டால் உங்களிடம் உள்ள சந்தோஷம் உங்களை விட்டு போய் விடுகிறது திருடப்படுகிறது திருடுவதற்கு நம்ம அலோ பண்ணுறோம் இல்லை உடலில் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் ஐயோ அவனை மாதிரி நான் இல்லையே இவனை மாதிரி இல்லையே அவனை மாதிரி கலராக இல்லையே எனக்கு தான் தலையில் சொ முடியல சொட்டத்தில் தான் என்ஜாய் என்ன பண்ண முடியும் ஹட் அக்செப்ட் த ரியாலிட்டி என்ன இல்லையோ இல்லைன்னு வருத்தப்பட்டிருந்தா நான் வாழ்க்கை முழுக்க நினச்சிட்ருக்க வேண்டியதான் ஐ ஸ்டார்டட் அக்செப்டிங் இட் ஆமாம் தலையில் முடி இல்லை சொட்டை ஏற்றுக்கொள்வோம் அவ்வளோதான் ஜாலி அது எவ்வளோ ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது அதெல்லாம் ஜாலி எடுத்துக்கணும் நம்ம இப்போது மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்மை நாமே தாழ்த்தி கொள்வது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் குறையப்படுறது மட்டும் குறையிறது அண்ட் நம்மட்டும் உள்ள ரியாலிட்டியை புரிஞ்சிக்காமல் இது மாதிரி இல்லாத ஒன்றுக்கு அப்படி அலையிற மாதிரி நம்ம ஆகிடுறோம் நம்மளுடைய லைஃப்பில் நம்ம எதை தேடி போகணுமோ அந்த ஃபோக்கஸை விட்டுறோம் அதை விட்டுறோம் இப்போ இது மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணி இப்போது இன்னொருத்தர் மொபைல் வாங்கியிருக்கிறாரு லேட்டஸ்ட்டாக மொபைல் வாங்கியிருக்காருனா கொண்டு காமிப்பார் அவர் காமிக்கலாம் ஒரு தூங்காமல் இருக்கும் தூக்கம் வராது பத்து பேட்டை காமிச்சு சூப்பர்னு சொன்னால் தான் நம்மள்ட்ட அதை விட மொபைல் கொஞ்சம் சின்ன மா அதோட லெட்டர் கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாடலாக இருக்கும் வாட் இஸ் சார் அதனால் என்ன நமக்கு இன்றைக்கி ஒரு வாங்கியிருக்கிறார் நாளைக்கு நம்ம மொபைல் எதாவது ரிப்பேராக போச்சு ரிப்பேரே பண்ண முடியலன்னா ஒரு மொபைல் வாங்கும்போது பெட்டர் மொபைல் வாங்கிக்கலாம் அடுத்தவர் வாங்கியிருக்காங்க இருக்கிறான் நம்ம தூங்காமல் இருக்கணுமா அவன் மொபைல் வாங்கிட்டா வாங்கிட்டு போகிறான் அவன் பெரிய பைக்கு வாங்கியிருக்கான் வாங்கிட்டு போகிறான் அவன் பெரிய டிவி வச்சுருக்கான் வாங்கிட்டு போகிறான் பார்த்துட்டு போகிறான் நமக்கு என்ன நம்ம வீட்லேயே டிவி தெரியுது இல்லை படம் தெரியுது இல்லை நம்ம வண்டி இறனை கொண்டு விடுது இல்லை பைக்கு போதும் அடுத்தவங்களோட கம்பேர் பண்ணால் அதை மாதிரி பெரிய பண்டிக் வாங்கலை அவ்வளோ காஸ்ட்லி பைக் வாங்கணும் ஏறனா கொண்டு விடுறதுக்கு ஒரு பைக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒரு டிவி அவ்வளோதான் கையில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் அவ்வளோதான் இது என்றைக்கு ரிப்பேர் ஆகுதோ அன்றைக்கி பார்த்துக்கலாம் அதனால் இம்மிடியட்டாக மாற்றணும் ஆசை கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்மை நாம் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ண ஆரம்பி இப்போ ஒரு சின்ன விஷயம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பயோமெட்ரிக் உங்களோட கைரேகை யாரோட கைரேக ஒத்து போகுமா சத்தியமாக ஒத்து போகாது உலகத்திற்கு எழுநூற்றி அறுபது கோடி மக்களிடையும் உங்களோட கைரேகை யாரோடையும் ஒத்து போகாது ஏன் நீங்கள் தனித்துவம் மிகுந்தவர் யூஆர் யூனிக் இந்த உலகத்தில் தனித்தன்மை மிகுந்தவர் நீங்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுதே வேறு யாரோட
அதில் நீங்கள் பெரிய ஆளாகுங்க அதில் வேறு யாரும் உங்கள் கூட வர முடியாது நீங்கள் நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் அதில் சூப்பர் ஸ்டாராக இருப்பீங்க ஸோ யாருடையும் உங்கள் ஒப்பிடாதீங்க யாரையும் யாரோட ஒப்பிடும் பொழுது உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கிறது தெரியாமல் போன ஒரே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்லிவிட்டு முடிக்கிறேன் கல்யாண வீட்டுக்கு போகிறோம் கல்யாண வீட்டில் போனால் சாப்பாடு முக்கியமாக முகூர்த்த முக்கியமான ஒரு கேள்வி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சாப்பாடு தான் சார் முக்கியம் நம்ம போகும்போதே ஒரு மெனு அப்படியே நம்ம கையில் உள்ளே இருக்கணும் என்னென்ன போடுவாங்க எத்தனை ஐட்டம் இருக்கும் எத்தனை ஐட்டம் அதெல்லாம் என்ற மாதிரி போவோம் போட்டி அந்தளவுக்கு ஆகிடுச்சு சரி சாப்பிட போய் உட்காடுறோமே நிம்மதியாக சாப்பிட்றாங்களான்னு கேட்டால் அதில் ஏதோ போட்டி வச்ச மாதிரி சீக்கிரம் யார் சாப்பிட்டுட்டு யார் ஃபஸ்ட்டு கைகளுக்கு போகிற மாதிரி அவசரம் அவசரம் அவசரமாக அவங்க எவ்வளோ செலவு பண்ணி சாப்பாடு போடுறாங்க அது நிம்மதியாக சாப்பிடாம ரொம்ப அவசரமாக இப்போ யார் ஃபஸ்ட்டு கை கழுவு போகிறது அந்தளவுக்கு வேகமாக சாப்பிட்டு போயிட்டுருப்பாங்க சில கல்யாண வீடுகளில் ரொம்ப கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம உட்காந்துருப்போம் நமக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் நின்றுட்டுருப்பான் எந்திரிச்சா அங்கே உட்காரலாம்னு சொல்லி இடம் பிடிக்கிறதுக்காக நம்ம அப்போ தான் சாம்பாருக்கு குளம் வெட்டியிருப்போம் சாருக்கு ரசம் கொண்டாமா சாருக்கு மோர் கொண்டாமா பயங்கர டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க சாப்பிட விட மாட்டாங்க சரி சாப்பிட உட்காந்துருக்கிறீங்க பந்தியில் இலை போடுறதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் உட்காந்தாச்சு இலை போட்டுகிட்டே வராங்க ஒரு பதினஞ்சு சப்ளையர் வரிசையாக ஒவ்வொரு ஐட்டமாக சப்ளை பண்ணிவிட்டு வராங்க ட்ரெயின் மாதிரி வேகமாக அப்படி அப்படியே சில சமயம் போடுற வேகத்தில் பிடிச்சிக்கணும் லட்டெல்லாம் அப்படி உருட்டி விடுவோம் அப்படி வடையெல்லாம் அப்படி போடும் அப்படி பிடிக்கணும் அப்பளத்தை பிடிச்சி உடனே உடச்சி வைக்கணும்னா பக்கத்து வழிக்கு போயிடும் பறந்து போயிடும் அவ்வளோ வேகமாக போட்டுகிட்டே வரோம் பதினாலாவது சப்ளையர் உங்கள் இலைக்கு முந்தின இலைக்கு வரும்பொழுது அவன் கொண்டு வந்த கட்லெட்டு காலி ஆகிடுச்சு இருங்க சார் அந்த வரேன் எடுத்துகிட்டு வரேன்னு சொல்லி போகிறான் நம்ம மனசு லப்பு டப்புன்னு அடிச்சுக்கும் பட் அந்த கட்லெட்டு கூட நமக்கு அநியாயம் பண்ணுறத முந்தின இலை வரைக்கும் ஒழுங்காக வந்திருக்கு நம்ம இலைக்கு வரலையே அப்படின்னு சொல்லி வருத்தமாக இருக்கும் ஆனால் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் எங்கே போகிறான் வெள்ளை சட்டை வெள்ளை டவல் போட்டிருக்கான் ரெண்டாவது ரூம்குள்ளே போகிறான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் வருவான் வரணும் அதுக்குள்ளே பதினஞ்சாவது ஆள் ஏதோ ஒரு ஐட்டம் போட்டு போயிட்டான் ஆனால் இந்த பக்கம் உட்காந்துருக்க ஆட்களுக்கெல்லாம் இந்த கடைசி ஒரு நடுவில் ஒரு ஐட்டம் வரலன்னு தெரியல கட்லெட் வரலன்னு தெரியல அவன் இலையில் வச்சுருக்க பதினாலு ஐட்டத்தையும் ரசித்து சாப்பிட ஆரம்பித்து விட்டான் நம்மளால் நம்ம இலையில் இருக்கிற பதினாலு ஐட்டத்தையும் பார்த்து ரசித்து சாப்பிட முடியாது ஏன் பக்கத்து இலை கட்லெட் வந்திருக்க நமக்கு வரலையே அப்போ நம்ம இலையில் பதினாலு ஐட்டம் இருந்தாலும் பக்கத்து இலையில் இருக்கிற ஒரே ஒரு ஐட்டம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனால நம்ம இலையில் இருக்கிற பதினாலு அறுசுவை விஷயங்களையும் அனுபவிக்க முடியாமல் தடுப்பது எது நம்ம மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணுறது தான் மன சூப்பராக எங்கே இருக்கும் சூப்பர்வைசர் எங்கே போனார் யார் சூப்பர்வைசர் அந்த ஆள் வருவானா வரமாட்டேனா நமக்கு மட்டும் கட்லெட் வரலையே வரும்போது நம்ம கட்லெட் இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டா வந்தோம் வந்தால் வருது வராட்டா போகுது இருக்கிறத சாப்பிட்லாம்ல நம்ம வாழ்க்கையும் அப்படி தான் வாழ்க்கையில் ஏகப்பட்ட ப்ளஸ் பாயிண்ட் நம்மகிட்ட இருக்குது இன்னொருத்தட்ட ஏதோ இருக்கிற ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டை பார்த்துட்டு நம்மகிட்ட இருக்கிற ப்ளஸ் பாயிண்ட்டை நாம் எடுத்துக்கொள்ள மறுக்கிறோம் என்னெல்லாம் ப்ளஸ் பாயிண்ட் நம்மகிட்ட இருக்கோ நம்ம இலையில் பரிமாறப்பட்ட உணவுகள் போல் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ கொடுத்து வச்சுருக்கோம் நம்ம கிஃப்டட் பர்சன் நம்ம எவ்வளோ விஷயங்களை ப்ளஸ்டு வித் அவ்வளோ விஷயங்கள் இருந்தும் ஆனால் ஏதோ ஒரு விஷயம் பக்கத்தாள்கிட்ட இன்னொருத்தர்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா இருப்பதுனால நம்மள்ட்ட இருக்கிற எல்லா ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸையும் உதறி தள்ளிவிட்டு அது வரல அது இல்லை அது இல்லை அது இல்லைன்னு சொல்லி இல்லாததையே தேடிக்கொண்டு இருப்பதை அனுபவிக்க மறுக்கிறோம் அதனால் தயவுசெய்து இன்று முதல் மற்றவர்களோடு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுவதை விட்டுவிடுங்க அது நம்ம வாழ்க்கைக்கு உப உபயோகமே கிடையாது நீங்கள் ஒப்பிடவே வேண்டாம் நீங்கள் தனித்துவம் யூஆர் யூனிக் யூஆர் தனி ஹீரோ நீங்கள் போய் இன்னொரு ஹீரோட ஒப்பிடாதீங்க உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பெஸ்ட்டை வெளியே கொண்டு வாங்க அதில் தான் உங்களுடைய பல மேனிஃபோல்டு வெற்றி காத்திருக்கிறது உங்கள்கிட்ட உள்ள பெஸ்ட்டு திறமையை கொண்டு வாங்க உங்களுக்கு போட்டியே இருக்காது இவன் வேறு ஒன்று எக்ஸ் டூயிங் சம்திங் எக்ஸ்ட்ரா மைல் தெர் இஸ் நோ டிராஃபிக் ஜாம் உங்கள்கிட்ட இருக்க எது பெஸ்ட்டு இருக்கோ அதில் நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிங்கன்னா தெர் இஸ் நோ காம்படிஷன் நீங்கள் கண்டிப்பாக பெரிய லெவலில் வர முடியும் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் நேற்று வர வாழ்க்கை எப்படி வேணால் போகட்டும் இனிமேல் வாழ்க்கையை நான் இது போல் தெளிவாக இருக்கிறேன் நான் யாரிடம் ஒப்பிட போவதில்லை என்னுடைய வாழ்க்கையை அடுத்த லெவலுக்கு என்ன செய்யலாம் அதை மட்டும் யோசிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ